নির্বাচনের নৌকা নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠনের পথে আওয়ামী লীগ জনগণ পাশে আছে বললেন প্রধানমন্ত্রী ফলাফলে দ্বিতীয় অবস্থানে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা হোচট খেলেন বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে ভোট পড়েছে চল্লিশ শতাংশ দাবি সিএসি বিএনপি আন্দোলনে সফল হয়েছে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যাননি বললেন মইন খান প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনেও জালিয়াতি করেছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ রিজভীর ভোটার কম থাকলেও নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হয়েছে মত বিদেশি পর্যবেক্ষকদের পশ্চিমা দেশগুলো কি বলছে তা নিয়ে সরকার চিন্তিত নয় বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী দেখছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ফলাফলে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের জয় জয়কার তবে বেশ কিছু আসনে নৌকার হেভিওয়েট প্রার্থী ধরাশায়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে এ পর্যন্ত বেসরকারি ফলাফলে নৌকা জয় পেয়েছে দুইশো পনেরোটি আসনে লাঙ্গল পেয়েছে এগারোটিতে আর স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছেন বাষট্টিটি আসন গোপালগঞ্জ তিন আসনে বরাবরের মতো এবারও বিপুল ভোটে জয়লাভ করেছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ নিজ আসনে জয়ী হয়েছেন জাতীয় পার্টির জিএম কাদের এবং আনিসুল ইসলাম মাহমুদ চৌধুরী গায়বান্ধা পাঁচ আসনে জয় পেয়েছেন নৌকার প্রার্থী মাহমুদুল হাসান রিপন ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক আসনে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী এস এ কে একরামুজ্জামান আর হবিগঞ্জ চার আসনে বিমান প্রতিমন্ত্রী মাহবুব আলী বিপুল ভোটে হেরেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার সৈয়দ সাইদুল হক সুমনের কাছে এছাড়া যশোর পাঁচে প্রতিমন্ত্রী স্বপন ভট্টাচার্য হেরেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী ইয়াকুব আলীর কাছে ফরিদপুর তিন আসনে নৌকার প্রার্থী শামীম হককে হারিয়ে জয় পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী এ কে আজাদ আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যেও ভোট দেওয়ার পরিবেশ তৈরি হয়েছে জনগণ আওয়ামী লীগের পাশে আছে জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন এ ব্যাপারে তিনি আস্থাশীল বিএনপিকে সন্ত্রাসী দল হিসেবে উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন নির্বাচনে পরাজয়ের ভয়ে বিএনপি নির্বাচনে আসেনি বলেন তাল হারিয়ে ফেলেছে বিএনপির হরতাল রকনুজ্জামানের রিপোর্ট রবিবার সকাল আটটার কয়েক মিনিট আগে রাজধানীর সিটি কলেজ ভোট কেন্দ্রে আসেন আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সঙ্গে ছিলেন বোন শেখ রেহেনা মেয়ে সায়মা ওয়াজেদ পুতুল সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা ঠিক আটটায় ভোট প্রদান শেষে বুথ থেকে বেরিয়ে আসেন আওয়ামী লীগ সভাপতি পরে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন শেখ হাসিনা শান্তিপূর্ণ ভোটের আশাবাদ জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন জনগণ আওয়ামী লীগের পাশেই আছে নৌকা মার্কেট জয়লাভ হবে এবং আবার আমরা জনগণের সমর্থন দিয়ে সরকার গঠন করে আমরা আমাদের বাংলাদেশে যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে সেটা আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব এই বিশ্বাস আমাদের আছে জনগণের উপর আমার বিশ্বাস আছে আমি আবারও বলবো যে আজকে যে সুষ্ঠুভাবে সকলে ভোট কেন্দ্রে আসবেন এবং আপনার ভোটটা অত্যন্ত মূল্যবান ভোট বিএনপির সমালোচনায় শেখ হাসিনা বলেন ভোট কারচুপি করতে পারবে না বলেই বিএনপি ভোটে আসেনি তাদের নির্বাচন বিরোধী আন্দোলনে মানুষের সমর্থন নেই ওদের জন্মলগ্ন থেকেই ভোট কারচুপি করা সিল মারা ওই যে কি বলে হেনা ভোট তার মাধ্যমে ভোটের অধিকার নিয়ে ছিনিমিনি খালে এটাই ওদের চরিত্র আর সেটা করতে পারবে না বলেই তারা ইলেকশনে আসে না তাদের হরতাল তাল হারিয়ে ফেলেছে তাদের হরতাল তাল হারিয়ে ফেলেছে কারণ তাদের হরতালের তালে বাংলাদেশের জনগণ নাচে নাই যারা নির্বাচনের বিরুদ্ধে হরতাল করছে তারাও বাংলাদেশের নাগরিক জানিয়ে তাদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো অভিযোগ তোলা হবে না বলেও জানান শেখ হাসিনা আমি মনে করি বাংলাদেশ হচ্ছে একটা সার্বভৌম রাষ্ট্র আর জনগণ আমাদের মূল শক্তি আর কে কি করবে না করবে ওটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নাই আর আমি ওটা বলবো না কারণ এটা তো আমার দেশের সিটিজেন তারা আমার অপজিশনে হোক আর পঁচিশ এরা আমার দেশের সিটিজেন আমার দেশের সিটিজেনকে কেউ অন্য কিছু বলবে এটা আমার কাছে গ্রহণযোগ্য না গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত রাখতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ ভোটের আশাবাদও জানান প্রধানমন্ত্রী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই কেন্দ্রেই ভোট প্রদান করেন অনেক বাধা বিপত্তি পেরিয়ে যেই ভোট অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হবে বলেও আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি বলেন দেশের উন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত থাকবে এই ভোটের মধ্য দিয়েই নৌকায় চড়েও তীরে তড়ি ফেরাতে পারলেন না জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জাসদের সভাপতি হাসানুল হকিনু স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে হেরে গেছেন তিনি দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে হেরে গেছেন বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট প্রার্থী কুষ্টিয়া দুই আসনে মহাজোটের হয়ে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করেন হাসানুল হকিনু এই আসনে বিজয়ী হয়েছেন ট্রাক প্রতীকের স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ কামারুল আরেফিন 
ইনু হয়েছেন তৃতীয় মানিকগঞ্জ দুই আসনে ভোট যুদ্ধে লড়েন কণ্ঠশিল্পী মমতাজ বেগম দু ও আঠারো এর নির্বাচনে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলেও এবার হেরে যান একই আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী জাহিদ আহমেদ টুলুর কাছে এদিকে ফরিদপুর চার আসনে আওয়ামী লীগের হেভিওয়েট প্রার্থী দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য কাজী জাফরুল্লাহকে তেইশ হাজার নয়শ ভোটে হারিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মজিউর রহমান চৌধুরী নিকসন আনোয়ার হোসেন মঞ্জু এক সময়ের ব্যক্তিগত সহকারীর কাছে হেরে প্রথমবারের মতো পরাজয়ের স্বাদ পেলেন পিরোজপুর দুই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী মহিউদ্দিন মহারাজের কাছে হেরে বসেন এই আসনে সাতবারের জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া মঞ্জু ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমনের কাছে কুপোকাত হলেন নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলী প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন একটি স্বস্তিদায়ক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচন অবাধ করতে সরকারের আন্তরিকতা ছিল দলীয় সরকারের অধীনে এই সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশনের ব্রিফিংয়ে তিনি বলেন একটি দলের নির্বাচন প্রতিহতের ঘোষণায় ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও সারা দেশে প্রায় চল্লিশ শতাংশ ভোট পড়েছে দর্শক আগারগাঁও নির্বাচন কমিশন ভবনে আছেন সহকর্মী সৈকত সাদিক ভোট গণনা সম্পর্কে জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে সাদিক নির্বাচন কমিশনে সারা দেশের ভোট গণনার সর্বশেষ কি তথ্য আছে আপনার কাছে আমাদের জানাবেন মধ্যরাত বিকেল চারটা বাজে ভোট শেষ হয়েছে এরপরে কিন্তু ভোট গণনা কার্যক্রমের শুরুটা হয়েছিল রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় হয়ে এখন যে আগারগাঁও যেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে বেসরকারি ফলাফল ঘোষণা করছেন নির্বাচন কমিশনের সচিব জনাব জাহাঙ্গীর আলম এখন পর্যন্ত প্রায় দেড়শোর অধিক তিনশো আসনের মধ্যে দেড়শোর অধিক আসনে কিন্তু ফলাফল ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হয়েছে চূড়ান্তভাবে এবং তিনি কিছুক্ষণ পর পর কিন্তু ফলাফল হাতে পাচ্ছেন এবং ফলাফল ঘোষণা করছেন জানি আমরা সবাই জানি যে নৌকার প্রতীকের প্রার্থীরা বেশি জয়ী হচ্ছে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী সারা দেশে কিন্তু তার মধ্যেও কিন্তু অনেক চমক দেখা যাচ্ছে যাদেরকে আমরা হেভিওয়েট প্রার্থী বলি বা বেশ পরিচিত প্রার্থী বলি এর মধ্যে কিন্তু অনেকেই কিন্তু এই নৌকা প্রতীক নিয়েও হেরেছে আবার অনেকে স্বতন্ত্র ভাবে অন্যান্য দলের অনেকেই হেরেছে সব মিলে বলা যায় নির্বাচনে এই বিএনপি বিহীন বড় নির্বাচনের পরেও কিন্তু এই নির্বাচনে কিন্তু অনেক ফলাফল যেহেতু অনেক প্রার্থীরা হেরে যাওয়াতে কিন্তু নির্বাচনের বিষয়টা নিয়ে কিন্তু একটা উদ্বেগের জায়গা তৈরি হচ্ছে কে বিরোধী দল হবে জাতীয় পার্টির অবস্থান কি হবে সব মিলে কিন্তু নির্বাচনে বলা যায় একটি জমে গেছে আর কি মামুন এই হচ্ছে এখানকার অবস্থাটা আর আপনি জানেন যে নৌকার থেকে শরিক দল হিসেবে নিয়েছিলেন নৌকা রাজধানী ঢাকার কথা বলি ঢাকার মহানগরের যে পনেরোটি আসন আছে এখানে কিন্তু বেশিরভাগ আসন কিন্তু নৌকায় পাশ করেছে কিন্তু এখানে কিন্তু ভোটারের উপস্থিতি কিন্তু অনেক কম আমি ঢাকা ষোলো আসনের কথা যদি বলি জনাব এখানে এখানে এসে এখানে উনিশ পার্সেন্ট ভোট পড়েছে আর সব মিলে রেজাল্ট ঘোষণা হচ্ছে এখন পর্যন্ত মামুন ধন্যবাদ সৈকত আপনাকে নির্বাচন কমিশন থেকে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী সৈকত সাদিক এর আগে বড় ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শেষ হয়েছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ রাজধানীর বেশিরভাগ কেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি সন্তোষজনক না হলেও পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ জানিয়েছেন বেশিরভাগ প্রার্থী এদিকে ভোট প্রদানে উচ্ছ্বাস থাকলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতাহীন নির্বাচনে রাজধানীর বেশিরভাগ ভোট কেন্দ্রে তবে কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারেননি এমন অভিযোগ ছিল না ভোটারদের ভোটে উৎসাহ ছিল নতুন ও তরুণ ভোটারদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় নির্বাচনের আমেজ নেই বলছেন সাধারণ ভোটাররা
রাজধানীর বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোট দিয়ে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীরা জানান সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট গ্রহণ হয়েছে কিছু অভিযোগ থাকলেও নির্বাচনী পরিবেশ গ্রহণযোগ্য বলে জানিয়েছেন স্বতন্ত্র জাতীয় পার্টির প্রার্থীরা সেই শীতের সকাল সেই কারণে ভোটারদের উপস্থিতি আমি নিশ্চিত যে অনেক ভোটার বেড়ে যাবে ভোটারের সংখ্যা বেড়ে যাবে এই এলাকায় একটি ভোট উৎসব অনুষ্ঠিত হবে এখন এটা বাদ বাঙা জোয়ার বইতে শুরু করবে নৌকার মানে শুধু ঢাকা দশ আসনেই না বাংলাদেশের তিনশো আসনে পক্ষ ভোট বর্জন করেছে বিভিন্ন ভাবে তারা কার্যকলাপ করছে যেটা জনগণের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে তো আসলে জনগণ শান্তি চায় সে কারণেই হয়তো অনেকে ভয় পেয়েছে নিরাপদ মনে করে নেই সে কারণে হয়তো ভোট কেন্দ্রে আসেনি এখন পর্যন্ত যেহেতু সুন্দর পরিবেশ বিরাজ করছে এই পরিবেশে শেষ পর্যন্ত নির্বাচন হইলে আমি বিপুল ভোটে বিজয়ী হব রাজধানীর মণিপুরি পাড়ার বাছা ইংলিশ একাডেমিতে ভোট দিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেন দেশের মানুষ বিএনপি থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে পরাজয় সুনিশ্চিত ভেবে তারা তখন মনে করছে উপলব্ধিতে আসছে এদেশের মানুষ তাদেরকে ভোট দেবে না তখনই তারা এই বর্জন শুরু করেছে নানান ধরনের বাহানা নানান ধরনের দাবি তারা তুলে নির্বাচন বর্জন করার একটা কৌশল তারা বের করেছে এদেশের মানুষ আর অন্ধকারে ফিরে যেতে চায় না এদেশের মানুষ আলোকিত থাকতে চায় সেই জন্য এদেশের মানুষ কোনো ভয়ভীতিতে ভীত না হয়ে সুন্দরভাবে সারা বাংলাদেশে আজকে ভোট দেবে মাঠের চিত্র যাই হোক না কেন নির্বাচন কমিশনের তথ্য বলছে নির্বাচনে গড় ভোট পড়েছে চল্লিশ শতাংশের মতো বিশাল নাস্তুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের বলেছেন বিএনপি জামাত নির্বাচনে অংশ না নিয়ে প্রতিহত করতে চেয়েছে কিন্তু জনগণ ব্যালটের মাধ্যমে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে বিকেলে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের কার্যালয় ব্রিফিংয়ে এসব কথা বলেন তিনি আজকের দিনটি নিঃসন্দেহে গণতন্ত্রের বিজয়ের দিন উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন এই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করা জাতির জন্য চ্যালেঞ্জিং ছিল তবে স্বাধীন নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন করা যায় সেটা প্রমাণ করেছে সরকার জনগণ অগ্নি সন্ত্রাসের ভয়ভীতি উপেক্ষা করে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট দিয়েছে বলেও দাবি করেন ওবায়দুল কাদের বিএনপির পঁচিশ হাজার নেতাকর্মী জেলে আছে এটা অসত্য বলেও জানান তিনি তারা এখানেই তাদের অশুভ কর্মকাণ্ডের ইতি জানবে এমনটি আমরা মনে করছি তারা তাদের এই ষড়যন্ত্রমূলক সন্ত্রাসমূলক তৎপরতা অব্যাহত রাখবে আমরা অবস্থ জনগণেরা এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে আমাদের মধ্যে যে সাহ সহ্য বীর্য সঞ্চালিত করেছে আমরা সেটাই আমাদের শক্তি এবং সামর্থ্য বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড আব্দুল মইন খান বলেছেন বিএনপি আন্দোলনে সফল হয়েছে ভোটাররা বিএনপির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ভোট কেন্দ্রে যায়নি দেশের মানুষ ও বিশ্ব দেখছে ভোটাররা এই ভোট বর্জন করেছে গুলশানের নিজ বাসভবনে নির্বাচন নিয়ে ব্রিফিং এ বিএনপির এই নেতা জানান সরকারের সাজানো নির্বাচনের নাটকের শেষ অংশ মঞ্চায়ন হয়েছে আজ আমরা যে লক্ষ্যে আমরা এই আন্দোলন করে গিয়েছি জনগণকে আমরা বলেছি জনগণ আজকে আমাদের সেই কথার যথার্থতা উপলব্ধি করেই আজকে কিন্তু তারা এই নির্বাচনকে বর্জন আজকে অবাক বিষয়ে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাংলাদেশে বিগত দশ বছরে সরকার এদেশের গণতন্ত্রকে এমন পর্যায়ে নিয়ে গেছে যে আজও শত শত ভোট কেন্দ্রে শূন্য ভোট কেন্দ্র সেখানে একজন ভোটার নাই এটাই হচ্ছে আজকে বাংলাদেশের দ্বাদশ পার্লামেন্টারি নির্বাচন নামে যে প্রহসন সেই প্রহসনের বাস্তবতা 
বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভির অভিযোগ একতরফা নির্বাচনেও আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভরে রেখেছে আওয়ামী লীগ বিভিন্ন জায়গা থেকে জাল ভোটের উৎসবের খবর পাওয়া গেছে নির্বাচন বর্জন ও হরতালের সমর্থনে রবিবার সকাল নয়টায় কুর্মিটোলা বাস স্ট্যান্ড থেকে এয়ারপোর্ট অভিমুখে মিছিল শেষে তিনি এসব অভিযোগ করেন রিজভি বলেন আজকের একতরফা নির্বাচনে ভোট কেন্দ্রে ভোটার নেই এই নির্বাচনে জনগণ যায়নি তাই আতঙ্কে আওয়ামী লীগ গভীর রাতে সিল মেরে রেখেছে কেন্দ্রে কেন্দ্রে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা ঢুকে দেদার্সে জাল ভোট দিচ্ছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি বলেন আওয়ামী লীগ অবৈধভাবে ক্ষমতায় আছে তারা জানে জনগণ তাদের ভোট দিতে যাবে না বিএনপির আন্দোলন চলছে চলবে বলে মন্তব্য করে দেশবাসীকে আজকের হরতাল সফল করার আহ্বান জানান রুহুল কবির ইসফি ভোটের হার কম থাকলেও নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হয়েছে বলে মনে করছেন বেশিরভাগ বিদেশি পর্যবেক্ষক শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে সাধুবাদ জানিয়ে তারা বলেন প্রধান বিরোধী দল নির্বাচনে অংশ নিলে নির্বাচন আরও অংশগ্রহণমূলক হতো এদিকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন পশ্চিমা দেশগুলো কি বলছে তা নিয়ে সরকার চিন্তিত নয় সারা দেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে দেশি বিদেশি বেশ কিছু পর্যবেক্ষক দল সকাল থেকে রাজধানী ও রাজধানীর বাইরের বিভিন্ন কেন্দ্র পরিদর্শন করেন তারা সকাল নয়টায় রাজধানীর কল্যাণপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে যান যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ও জাপানের একদল পর্যবেক্ষক ভোটার এবং নির্বাচন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেন তারা সকাল পৌনে নয়টায় রাজধানীর শান্তিনগরে হাবিবুল্লাহ বাহার কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করে কমনওয়েলথের একটি দল এছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছে শ্রীলঙ্কা অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাজ্য থাইল্যান্ড ও মালদ্বীপের পর্যবেক্ষক দল পর্যবেক্ষণ শেষে রাতে রাজধানীর একটি হোটেলে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ওআইসি রাশিয়া গাম্বিয়া ফিলিস্তিনের পর্যবেক্ষকরা বেশিরভাগই নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের প্রশংসা করেন ভোটের হার কম মনে করলেও নির্বাচন সহিংসতা মুক্ত হওয়ায় জানান স্বস্তির কথা কত শতাংশ ভোট আসলো সেটা এদেশের রাজনীতির জন্য বার্তা আমাদের জন্য নয় তবে ভোট সুষ্ঠু হয়েছে ভোটার উপস্থিতি কম হওয়া দোষের কিছু নয় ভোট কেন্দ্রগুলো বেশ শান্তিপূর্ণ ছিল ভোটারদের প্রভাবিত করা হয়নি বাংলাদেশের নির্বাচনকে সাধুবাদ জানায় ওআইসি যদিও ভোট কম পড়েছে তবে শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট হয়েছে এতে আমরা সন্তুষ্ট স্বচ্ছ শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সরকারকে সাধুবাদ এর মাধ্যমে বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা তৈরি হচ্ছে নির্বাচনে আগে সহিংসতার খবর প্রচার হলেও ভোটের দিন ছিল সহিংসতা মুক্ত প্রধান বিরোধী দল আসলে আরও অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হতো এদিকে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় নেই মন্তব্য করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন দেখার বিষয় দেশের জনগণ ভোট দিয়েছেন কিনা আমরা তো জনগণে বিশ্বাস করি আমরা কোনো পশ্চিমার উপর বিশ্বাস আমরা যখন একাত্তর সালে স্বাধীনতা পেলাম পশ্চিমা বিশ্ব কি আমাদের সাপোর্ট দিয়েছিল একমাত্র ইংল্যান্ড ছাড়া পশ্চিমা দেশের কেউ সাপোর্ট দেয় নাই বিরোধী দল কে হতে পারে সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নের কোনো উত্তর দেননি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মামুন আবদুল্লাহ বাংলা ভীষণ ঢাকা সারা দেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হয়েছে সকাল আটটা থেকে শুরু হওয়া ভোট চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত এরপরই শুরু হয় ভোট গণনা সন্ধ্যার পর অনেক এলাকায় স্পষ্ট হতে শুরু করে সম্ভাব্য বিজয়ীদের নাম বিস্তারিত ডেস্ক রিপোর্টে চট্টগ্রামের ষোলোটি আসনে মোট ভোটার তেষট্টি লাখ চোদ্দ হাজার তিনশো সাতানব্বই জন সকালে চট্টগ্রাম সাত আসনে রাঙ্গুনিয়া সুখবিলাস উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোট দেন নৌকা প্রার্থী ও তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ এদিকে চট্টগ্রাম ছয় আসনে সকাল সোয়া আটটার দিকে এবিএম ফজলি করিম চৌধুরী তার নিজ এলাকায় গহিরা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন সকাল থেকে কেন্দ্রটিতে বিপুল ভোটারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় কক্সবাজার এক চকরিয়ে পেকু আসনে কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম জয়ের ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করেন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট শেষ হয় 
নির্বাচন কে নির্বিঘ্ন ও শান্তিপূর্ণ করতে সকাল থেকেই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা ছিল কঠোর অবস্থানে জেলার 6টি নির্বাচনী আসনে 34 প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক আসনে চাপরতলা সৈয়দ কামরুজ্জামান উচ্চ বিদ্যালয়ে ভোট দিয়েছেন এস এ কে একরামুজ্জামান এই সময় তিনি বলেন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক নির্বাচন হওয়ার কারণে সাধারণ মানুষ যোগ্য নেতাকে বেছে নিতে ভোট কেন্দ্রে এসেছেন দাদর সংসদ নির্বাচনে গাইবান্ধার পাঁচটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন 35 জন প্রার্থী সকাল 8টায় গাইবান্ধা পাঁচ আসনের সাঘাটা উপজেলার কামালেরপাড়া ইউনিয়নের ফলিয়াদিগর দাখিল মাদ্রাসায় ভোট দেন নৌকা প্রার্থী মাহমুদ হাসান দীপন এই নদীর হাত থেকে আমার অঞ্চলকে রক্ষা করা বালাসি বাহাদুরাবাদ টানেল আমার গাইবান্ধা জেলা একটা বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল কলেজ আমার সাঘাটা ফুলছড়িতে একটা অর্থনৈতিক অঞ্চল সহ কয়েকটা আঞ্চলিক হাইওয়ে নির্মাণ সহ অনেকগুলো কাজ রয়েছে আমার বিশ্বাস সাগাটা ফুলছড়ি বাসি আমাকে নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে এবং আমার অঞ্চলে যা অসমাপ্ত কাজ সেগুলো করার সুযোগ দিবে কুমিল্লা নয় আসনে লাকসাম এ মালিক ইনস্টিটিউটে সকাল 10:30 টায় নৌকা প্রার্থী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ভোট দেন রংপুরের মকিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরিন শারমিন চৌধুরী ভোলার বাংলা স্কুল কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন নৌকার প্রার্থী তোফায়েল আহমেদ গোপালগঞ্জ তিন আসনে টুঙ্গিপাড়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চাচা ও শেখ পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য শেখ কবির হোসেন ও কোটালিপাড়ায় কাজী আকরাম উদ্দিন আহমেদ ভোট দিয়েছেন মাগুরো এক আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী ক্রিকেটার সাকিব আল হাসান সকাল আটটায় তার নিজ এলাকার ভোট কেন্দ্র দড়ি মাগুরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দেন এ সময় সাথে বাবা মাসরুর রেজা উপস্থিত ছিলেন এছাড়া মাগুরা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভোট দিয়েছেন মাগুরা এক আসনের অ্যাডভোকেট সাইফুজ্জামান শিকর মাগুরা দুই আসনে নৌকা প্রার্থী বীরেন শিকদার শালিখার সিংড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দেন নড়াইল সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে পৌনে এগারোটার দিকে ভোট দিয়েছেন নড়াইল দুই আসনের নৌকা প্রার্থী মাস্টাফি বিন মোর্তজা ভোট শেষে সাংবাদিকদের ভোটার উপস্থিতি ও পরিবেশ নিয়ে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন এছাড়া সকালে জাতীয় পার্টির প্রার্থী অ্যাডভোকেট খন্দকার ফয়কুজ্জামান ফিরোজ সরকারি টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন নারায়ণগঞ্জ এক আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী গোলাম দস্তগীর গাজী সকালে রূপসী নিউ মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজে ভোট দেন ভোট শেষে সাংবাদিকদের কিছু কিছু কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থকরা ভোটারদের কেন্দ্রে যেতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ করেন এদিকে সকালে একই ভোট কেন্দ্র পরিদর্শনে যান তৃণমূল বিএনপির মহাসচিব অ্যাডভোকেট তৈমুর আলম খন্দকার এ সময় তিনিও নির্বাচনী এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ করেন বরিশালের ছয়টি আসনে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে টাঙ্গাইলের আটটি আসনে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রেই সকাল থেকে ভোটারদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে কনকনে শীত উপেক্ষা করে নীলফামারির চারটি আসনের পাঁচশো তেষট্টিটি কেন্দ্রে ভোট দিতে যান ভোটাররা নীলফামারির দুই আসনে উদয়ন বিদ্যাপীঠে সকাল সোয়া দশটার দিকে ভোট দেন টানা চারবারের সংসদ সদস্য আসাদুজ্জামান নূর সুচরিতা সূচি বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্রাহ্মণবাড়িয়া এক আসনের বেসরকারি ফলাফলে বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ এ কে কামুজ্জামান কলার ছড়ি প্রতীক নিয়ে উনব্বই হাজার চারশো চব্বিশ ভোট পেয়ে বিজয়ী হন তিনি তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের বদ্রুদ্দোচা মোহাম্মদ ফরহাদ হোসেন পেয়েছেন ছেচল্লিশ হাজার একশো উননব্বই ভোট এই আসনে জাতীয় পার্টি পেয়েছেন দুশো চার ভোট এই বিজয় উন্নত নাসিরনগর গড়া বিজয় এই বিজয় একটা সুশিক্ষিত নাসিরনগর গড়ার বিজয় এই বিজয় আপনার মানুষের বেকার মুক্ত নাসিরনগর গড়ার বিজয় তো আমি ইনশাল্লাহ আমার মেধা অভিজ্ঞতা দেয়া চেষ্টা করব নাসিরনগরকে একটা উন্নত নাসিরনগর এবং নিরাপদ নাসিরনগর গড়ার এদিকে গাইবান্ধা পাঁচ আসনে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী মাহমুদ হাসান রিপন জয়ী হয়ে বাংলা ফিশন জানিয়েছেন তার প্রতিক্রিয়া বিরোধী নেতাদের অভিযোগ দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন দেশবাসী স্বতঃস্ফূর্ত বর্জন করেছে 
সাংবিধানিকভাবে আগামী 3 মাসের মধ্যে নির্বাচনের সুযোগ রয়েছে বলে জানান বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক নির্বাচন বর্জনের আহ্বানে রাজধানী সহ সারা দেশে 48 ঘন্টার হরতাল পালন করছে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধী দলগুলো হরতালের সমর্থনে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে মিছিল করেছে লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি এলডিপি ও বারোদলীয় জোট একই দাবিতে পল্টন এলাকা মিছিল করেছে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসটি এছাড়াও এক দফা দাবির পক্ষে ও হরতালের সমর্থনে মিছিল করেছে বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টি আগামী তিন মাসের মধ্যেই সাংবিধানিকভাবে এই নির্বাচন করবার সুযোগ আছে আমি বিশ্বাস করি এখনও পর্যন্ত সরকারি শান্তিপূর্ণভাবে সরকারের বিদায় নেবার সুযোগ আছে আমি দেশবাসীকে অভিনন্দন জানাই দেশবাসী আজকে অভূতপূর্ব স্বতঃস্ফূর্ততায় বিরোধী দলের ডাকে এই তামাশার দামি নির্বাচনকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বর্জন করেছেন এবং তারপরও যদি সরকারি বোধোদয় না হয় অনতিবিলম্বে দেশের কোটি কোটি মানুষ বিরোধী দলের সাড়া দিয়ে রাজপথে নেমে এসে সরকারকে বিদায় নিতে তারা বাধ্য করে এবার আন্তর্জাতিক সংবাদ বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের খবর গুরুত্ব সহকারে এসেছে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় বিভিন্ন গণমাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম সিএনএন এ প্রচার করা হয়েছে বাংলাদেশের নির্বাচনের খবর তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রধান বিরোধী দলের নির্বাচন বয়কটের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচন আর এর মধ্য দিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা একই সাথে তিনি হচ্ছেন দীর্ঘ সময়ে ক্ষমতায় থাকা বিশ্বের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী বলছে সিএনএন কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরাও গুরুত্বের সাথে এসেছে বাংলাদেশে নির্বাচনের খবরটি তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে প্রধান বিরোধী দলের ভোট বর্জন সহিংসতা আর নানা বিতর্কের মাঝে অনুষ্ঠিত হয়েছে নির্বাচন ক্ষমতাসীনদের ব্যাপক চাপ সত্ত্বেও ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি কম ছিল বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে আল জাজিরা এছাড়া রয়টার্সও তাদের শিরোনামে নির্বাচনে ভোটারদের উপস্থিতি কম থাকার বিষয়টি উল্লেখ করেছে শেখ হাসিনা চতুর্থবারের মতো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে যাচ্ছেন বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে রয়টার্স এবার খেলা সংবাদ খেলার মাঠ থেকে নির্বাচনের মাঠ দু হাজার চব্বিশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জয় জয়কার মাশরাফি সাকিব আব্দুল সালাম মুর্শেদির শুধু তারাই নন বিজেপি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন সাবেক দুই সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরী ও আহম মোস্তফা কামাল আহ্বানের সালমান এফ রহমান ও কাজী নাবিল আহমেদ এবং ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদা হাসান রাসেল সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন নরায়ল এক্সপ্রেস খ্যাত সাবেক টাইগার অধিনায়ক মাশরাফি বিন মর্তুজা টানা দ্বিতীয়বারের মতো এমপি নির্বাচিত হলেন নরায়ল দুই আসনে এক লাখ দশ হাজার ভোটে জয়ের পর নিজ আসনের ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন মাশরাফি প্রথমবার নির্বাচন করে জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ও বিশ্ব সেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসান মাগুরা এক আসন থেকে এক লাখ পঁচাশি হাজার ভোট পেয়ে সহজেই সংসদ সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন বাফুফের সিনিয়র সহ সভাপতি ও সাবেক ফুটবলার আব্দুল সালাম মুর্শিদিও দ্বিতীয়বার এমপি নির্বাচিত হয়েছেন খুলনা থেকে কিশোরগঞ্জ ছয় আসন থেকে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন তার পিতার আসনে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন বিসিবির সাবেক সভাপতি সাবের হোসেন চৌধুরীও ঢাকা নয় থেকে পঞ্চমবারের মতো এমপি নির্বাচিত হয়েছেন গাজীপুর দুই থেকে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল পঞ্চমবার সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন যশোর তিন আসনে হ্যাট্রিক করেছেন বাফুফের সহ সভাপতি কাজী নাবিল আহমেদ বিসিবি পরিচালক শফিউল আলম চৌধুরী নাদেল মৌলবাজার দুই আসন থেকে নির্বাচিত হয়েছেন এছাড়া বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও আবাহনী ক্লাবের চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমান ঢাকা এক থেকে নির্বাচিত হয়েছেন বিসিবির সাবেক সভাপতি ও অর্থমন্ত্রী আহমদ মোস্তফা কামাল কুমিল্লা থেকে জয়ী হয়েছেন তবে নেত্রকোনা দুই আসনে সাবেক জাতীয় ফুটবল অধিনায়ক আরিফ খান জয় হেরেছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী খান খসরুর কাছে নির্বাচনে নৌকার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা টানা চতুর্থবারের মতো সরকার গঠনের পথে আওয়ামী লীগ জনগণ পাশে আছে উন্নয়ন অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ফলাফলে দ্বিতীয় অবস্থানে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা হোচট খেলেন বেশ কয়েকজন হেভিওয়েট নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে ভোট পড়েছে চল্লিশ শতাংশ দাবি সিসি 
বিএনপি আন্দোলনে সফল হয়েছে ভোটাররা ভোট কেন্দ্রে যাননি বললেন মঈন খান প্রতিদ্বন্দ্বী রাহি নির্বাচনেও জালিয়াতি করেছে আওয়ামী লীগ অভিযোগ রিজভি ভোটার কম থাকলেও নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ হয়েছে মত বিদেশি পর্যবেক্ষকদের পশ্চিমা দেশগুলো কি বলছে তা নিয়ে সরকার চিন্তিত নয় বললেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এই ছিল এখনকার মতো পরে সংবাদ ভোর চারটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলা ভীষণ সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলা ভীষণ নিউজ এতক্ষণ সাথে থাকা অসংখ্য ধন্যবাদ